नमस्ते वाजी न्यूज की स्वागत ना पेर मीना कुणताला मुंदिक वाजी हेडलाइंस चूता नेडु आंतर जाते आई एड्स निर्मूला दिनोत सुवं नगरलोनी निर्व हिंचे अवगाहना रैली रोव पालगुन मांत्री किडारी कालिश्य निवरनपै वामपक्ष आदोरेलो बहिरंग सबा नियंत्रनलो प्रभुत्व वैफल्य उन्दन्ना वामपक्ष नेतलु तमन न्याय मेंने डिमान्डु परिष्करी चलन कोर्दु डीईगो कार्याले मेरिता उपाध्यायल दर्ना सर्वीस रूस देका आरिवेले कुपैगा स्कूल असिस्टेंट पदों निकलो निकलोय इक वेवराल चुद्धा एड्स व्यादिपे प्रती वक्करु अवगाहन पेंचिको उसन उसनों यंते न उन्दनी इवगाहन लेका रेंडु तेलिगु रास्टाल्लो व्यादिपार्न पड़न वारु निरलक्षम चेडम वलने चाला मंदि मुरुच्चू पाल उत्तु नारनी गिरिजन संख्षेमा Blue Bati garib ni sendiri, bati TBK sekarang ini cek perak mana itu jelas nama. Ini kan mukti jelas mana garib ni sendiri kecik, orang itu pelajar apa nama mandor wad sana. Mana jelah le, semua orang pada hari mandi garib nak perak jelas, pada hari mandi kerana orang mandi kau itu jelas. Jelah le, apa tengah kecik kat tanah le, jelah ni kita takumuk berat sendiri. Alangkah mana mukti ini mana ini TB itu ni kecik kau itu orang le, dah terkakun jelas nama. Alangkah kecik kau itu mada orang terkakun dark speti, kalau ni betul kecik orang akan kapar sana. Irojo mau rally, asam rally untuk satu juta kerana ada nasi campur itu nama. Alangkah jelah waktu tengah irojo, pati kerabat ini kerja kerana mana, pati bilai bilai berada rally sih meeting seperti itu nama. Bagaimana kerja kerja itu nama. Alangkah pati jelah kah, kala jelah, negeri kala ini kerja ini lekor. Bagaimana rally sih, alangkah ikhwan ikhwan mandul lekor. Irojo semua orang pada malam mandul lekor itu nara. Ikhwan ikhwan jarak kerja kerja ini dengan mandul diut kala mandul lekor. Ikhwan diabetes apa itu nara, diut kala mandul lekor itu nara. Aids ini di manusia weakness, weak manusia weakness sih ikhwan. The only way to be strong is not to surrender to our weakness center. Ramata. Pati manislo weakness ki low body pote ilan dwani vastay mata. Chakane na samsaarong garpanong log family anta kora high ka mantan mata. Manisik korugil putni tirskolan chappe se tapudar le patanong valane ilan chibi raavron mavani kora mata. अंते मानवीय कोंटेज कोंट ना व्यवहार नहीं, आतारत कंप्लीट फैमिली अंतु रोई नहीं पाते, पंच व्यक्तियों का ये रोज सुमार रोंड कोटला पाई ना पाई लक्षण वाद को कोड़ा ये चाइवी तोड़े में बाज बढ़ते ना रो, कान वचिन तरह तो मात्रा दायरिंग के जरूर कवाले, दायरी वाले तो मैंने सिक्की ये देन एज जा रहा हूँ जो मन टीम नोएडा स्टेटस मन एज स्थिति एंडी तम अनेडी मन टीम का पेट पेट कोन मुंड के अलतना इन तक मुंड चाला चाला मन को अवेयरनेस लेक पोटम वाला मन के चाला एको ऑपरेशंस का ने तरवाता एफेक्टेड इंडिविजुअल्स का नोनेट आन जरिये दे ये पढ़े था मन गवर्नमेंट्स का ने थ्रूआउट द वर्ल्ड मन क्यों लेक पड़ा हम वाले अवेयरनेस पेंच कुंटे वाले लोग नहीं थे माना प्रथम कर्तव्य हूँ क्यों लेक पड़ा हम वाला प्रिवेंशन इस बेटर देन क्यों का बट्टी माना को अ प्रिवेंशन मोड लो वेला वेला लिया नहीं थे तो अवेयरनेस पेंच कुंटे वाले तो ना इन तक मुंडो चाला मुंडे थे इपुर इंडिया ला चुस्ते माना तलगु प्रदेश इतने माना इंडिया लोंडे जाना पाएं तो यावरे इतने विलांटी प्रमाद के उन्हें व्याधि गुरुगांव कोटने दे माना प्रदमा करते हैं।
ఎయిడ్స్ వ్యాధిపై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని డాక్టర్ కూటికుప్పల సూర్యారావు అన్నారు నేడు విఐపి రోడ్ దరి ఓ ప్రైవేటు హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు నేడు ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశామని ఆయన తెలిపారు ఎయిడ్స్ నివారణకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాయని ఆయన అన్నారు దీనిపై గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సైతం విస్తృత ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఆయన తెలియజేశారు అలాగే ప్రభుత్వాలు నిధులు అందిస్తున్నప్పటికీ ఆచరణలో మాత్రం సాధ్యం కావడం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు ఏళ్ళుగా ప్రపంచ దాన్ని పాటిస్తున్నాం ఈరోజు కూడా ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలు భారతదేశంలోనే హెచ్ఐ ఎయిడ్స్ కేసుల సమస్యతో నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఏడాది నినాదం నో యువర్ స్టేటస్ ఎవరికి వారు హెచ్ఐ ఉందో తెలుసుకుని ఎంత తొందరగా తెలుసుకుని మందులు వాడితే అంత తొందరగా వారు పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని సంపాదించుకుంటారు అంతేకాకుండా ఆలస్యం చేయడం వల్ల వారు చీటికి మాటికి విరోచనాలు తలనొప్పి చర్మ వ్యాధులు బరువు కోల్పోవడం ఓరల్ క్యాండిడియాసిస్ అంటే ఏమాత్రం కూడా ఆహారం తీసుకునేటువంటి ఒక దుర్భర పరిస్థితి రావడం వీటితో పాటు బాగా బరువు కోల్పోయిన తర్వాత ఇప్పుడైతే వారందరికి కూడా సమాజంలో చిన్న చూపు చూడబడతారు అదే మందులు వాడితే బరువు కోల్పోరు చీటికి మాటికి జబ్బులు రావు ఆంధ్రప్రదేశ్ హోటల్స్ మర్చెంట్ అసోసియేషన్ సర్వసభ్య సమావేశం నూతన కార్యవర్గ ఎన్నికలు జిల్లా పరిషత్ దరి ఎంకోసాలో ఈ నెల రెండవ తేదీన జరపనున్నామని అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు తాలూరు సత్యనారాయణ తెలిపారు నేడు ద్వారకానగర్ అసోసియేషన్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అసోసియేషన్ సమస్యలు ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లనున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు గతంలో రాత్రి వేళలో పని గంటలను పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చిందని హుదూత్ సమయంలో అసోసియేషన్ తరఫున పలు సేవా కార్యక్రమాలు కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టామని ఆయన గుర్తు చేశారు అలాగే కేరళ వరద బాధితుల సహాయార్థ ఇరవై లక్షల రూపాయలను చెక్కులు అందించారని వీరిని స్పూర్తిగా తీసుకుని మిగతా అసోసియేషన్ వారు కూడా స్పూర్తిగా తీసుకుని మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేసే విధంగా ముందుకు వెళ్లాలని ఆయన ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట విద్యాశాఖ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొంటారని ఆయన ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు కొత్తగా బాడీని నియమించుకోవడం జరుగుతుంది అనిచేత ఈ విషయాలను తెలియజేద్దామని మిమ్మల్ని పిలవటం జరిగింది రేపొద్దున రేపు సాయంత్రం మూడు గంటల నుంచి విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఆల్ హోటలర్స్ అందరూ కూడా ఫ్యామిలీస్తో విచ్చేస్తున్నారు వారందరికీ మంచి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ తదితర కార్యక్రమాలన్నీ పెడుతూ అలాగే గవర్నమెంట్కి కావాల్సిన నియమ నిబంధనలు అనుసరించు ఎలాగ ఉండాలి అన్నది తెలియజేయడానికి చాలా కార్యక్రమాలు చేసి ఇప్పటి వరకు ముందుకు నడిపించారు రాబోయే కార్యవర్గం కూడా ఇంకా ప్రజాహిత కార్యక్రమాలు ప్రజలకి మా ఒక్క వ్యాపార దృక్పథం కూడా ఉన్నది చూడకుండా ప్రజలకి ఉపయోగపడి కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను చెరగని చిరునవ్వుతో అందరినీ ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ మా అందరికీ కొండంత అండగా ఉండే పేద ప్రజల ఆశాజ్యోతి నిజాయితీ నిబద్ధతకు మారుపేరు ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ వనరుల శాఖ మాతలు గంటా శ్రీనివాసరావు అని ఎస్సీసీఎల్ అధ్యక్షుడు పుచ్చా విజయ్ కుమార్ అన్నారు నేడు రామ్ నగర్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మంత్రిగా రాష్ట్ర ఖ్యాతిని ఖండాంతరాలకు వ్యాపింపచేసిన మహోన్నత వ్యక్తి అని స్పష్టం చేశారు అనంతరం కేక్ కట్ చేసి వృద్దులకు చీరలు దుప్పట్లు కూడా పంపిణీ చేశారు ఇప్పుడు లేని విధంగా ఏ సంవత్సరం జరిగిన విధంగా పుట్టినరోజు ఇవాళ జరగడం కారణం మరి ప్రజలందరూ కూడా కంటిన్యూ విద్యాశాఖ కాదు అన్ని శాఖల తాలూకా మంత్రులు ప్రతి ఒక్క అధికారి ప్రతి ఒక్క కులాలు ప్రతి ఒక్క మతాలు అన్ని మతాలు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ గంటగారి ఇంటికి వచ్చి ఆయన ఆశీర్వదించడం ఆయనకి పుష్పగుచ్చాలతో మరి ఒక యాత్రలో సాగింది గౌరవం పండగలాగా దాన్ని ఈరోజు మరి ఎస్ఎస్ఎల్ అధ్యక్షుడు మరి పుచ్చవచ్చుకున్న మిత్రుడు మరి విశాఖ పార్టీ నగర తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యంలో 
పార్టీ తరపున జిల్లా పార్టీ తరపున అర్బన్ పార్టీ తరపున నాయకుల తరపున కలిపి ఇవాళ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం కేక్ కటింగ్ పెట్టడం జరిగింది రాష్ట్ర హెచ్ఆర్డి మరియు ఎడ్యుకేషన్ మంత్రి గారు మరి గంటా శ్రీనివాసరావు గారు జన్మదిన వేడుకలు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్టీఆర్ భవన్లో మరి జిల్లా ఎస్ఎస్ఎల్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మరి ఆయన పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది మరి ముఖ్యంగా గంటా గారు మరి విద్యాశాఖ మంత్రి అయిన తర్వాత నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంలో మరి అనేక విద్యా సంస్థలను డెవలప్ చేస్తూ మరి కళాశాలలు కానీ స్కూల్స్ కానీ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దానికి ధీటిగా మరి ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కళాశాలలు ఒక డిజిటల్ మాదిరిగా ఈరోజు ఒక మంచి ఉన్నతమైన మరి స్కూల్స్ కాలేజీలుగా ఈరోజు తీర్చిదిద్దినటువంటి ఘనత మరి ఘంటా శ్రీనివాసరావు గారిది ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించేందుకు నగరదర్శిని చేపట్టామని పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణమూర్తి అన్నారు నగరదర్శిని నగర వికాస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా డెబ్బై అవార్డు కృష్ణరాయపురం సానాతివానిపాలెం ఎన్ఏడి లేఅవుట్ లో ఆయన పర్యటించి ప్రజా సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా కృష్ణరాయపురంలో ఇరవై రెండు లక్షల రూపాయలతో నూతనంగా నిర్మించిన సీసీ రోడ్లను ఆయన ప్రారంభించారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే బండారు మాట్లాడుతూ గడిచిన నాలుగున్నరేళ్ల చంద్రబాబు పాలనలో ప్రజలు పూర్తి సంతృప్తితో ఉన్నారు ఎన్నికల సమయం ఉంది అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి సమస్య లేకుండా పూర్తి చేస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు ప్రజల మద్దతే తమ బలం అని అన్నారు కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు పిల్లల అప్పల నాయుడు బొబ్బర నరసింహం తదితరులు పాల్గొన్నారు మెట్రో రోడ్లు కానీ మెట్రో రోడ్లు కానీ చాలా భయంకరంగా ఉండేవి మీరు చూశారు ఏది మీరు ముందు కంఫర్ట్కి వెళ్ళే తోవ కానీ ఆ శివాలయం పక్కన కానీ సింహాపుర్ కాలనీ కానీ ఇవన్నీ బురతో ఉండేవి ఇవేళ మొత్తం చేయగలిగాం కానీ ఇక్కడ కూడా న్యాయం ఉంది కానీ మెట్రోలతో వేసి ఆగిపోయింది కోర్టు అందుకే ఆల్రెడీ రెండు రోడ్లు ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇచ్చాం ఇంకో నాలుగు రోడ్లు ఉన్నాయి ఈ పక్కన పురుషోత్పురంలో దానికి సిఐపిలో మనకి ముఖ్యమంత్రి గారు అర్బన్లో సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పి క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ అని మొత్తం ఆరు వేల కోట్లలో మూడు వేల కోట్లు ఫస్ట్ వేలో టెండర్ పిలుస్తున్నారు ఆ మూడు వేలలో మన కాన్స్టిట్యున్సీకి దగ్గర దగ్గర ఈ వార్డు మూడు నాలుగు డెబ్బై ఏడు కోట్లు ఇచ్చారు ఆ డెబ్బై ఏడు కోట్లలో ఈ పురుషోత్పురంలో ఎనభై లక్షల రూపాయలు రోడ్లు పెట్టాను ఇరవై ఆరు లక్షలు ఏమో డ్రైన్లు పెట్టాం ఈ రెండు ఈ వరలో చీఫ్ ఇంజనీర్ టెండర్లు అవుతున్నాయి త్వరలోనే రోడ్లన్నీ పక్కా రోడ్లు వేయడం డ్రైన్లన్నీ పక్కా కడుతున్నాం విశాఖ జిల్లా నర్సీపట్నంలో ఆధార్ కేంద్రం నిర్వాహకుడి నిర్లక్ష్యం కారణంగా తాము తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి కావాల్సి వస్తోందని పలువురు ఆరోపిస్తూ ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఎదుట ఫిర్యాదు చేశారు నర్సీపట్నం డివిజన్ కు సంబంధించి ఆధార్ కేంద్రాన్ని పట్టణంలోని ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో ఏర్పాటు చేశారు డివిజన్ పరిధిలోని ఆధార్ లేని వారంతా ఆధార్ కార్డులు పొందేందుకు నర్సీపట్నం వస్తున్నారు అయితే ఈ క్రమంలో చింతపల్లి జీకే వీధి తరబడి ఆధార్ కేంద్రం నిర్వాహకుడు తెప్పడంతో కే గురంధరపాలెం మాకవరపాలెం తదితర గ్రామస్తులు కేంద్రం వద్ద పెద్దగా రద్దీ లేనప్పటికీ తమ సమస్యలు పట్టించి నిర్వాహకులు తమ సమస్యలు పట్టించుకోకుండా రోజుల తరబడి కాలయాపన చేస్తున్నాడని బాధితులు ఆర్డీఓకి ఫిర్యాదు చేశారు ఆధార్ సెంటర్కి వస్తే ఎస్ఎస్ చేస్తున్నావు ఏంటి నీ తర్వాత చేస్తాను వెళ్ళిపోండి అంటున్నారండి నేను ఇప్పుడు మూడు మూడు రోజులు బట్టి వరుసగా తీసుకొస్తున్నానండి అదండి అక్కడ ఏమన్నా ఇలాగ అయ్యి ఉండి కూడా మా అబ్బాయిని పట్టించుకోకుండా నువ్వు గేట్ అవతలకి వెళ్ళు గేట్ అవతల నుంచి మాట్లాడగాని ఇవత నుంచి మాట్లాడడానికి నువ్వు లేదు అని కూడా చెప్పాడండి ఆంధ్ర బ్యాంక్లో ఆధార్ సెంటర్ పెట్టారు సార్ ఆధార్ సెంటర్ మనకు పాత ఉంటుంది కార్డు క్లోజ్ అయిపోయింది దాని కోసం నెక్స్ట్ పట్టుకు మిగతా పాయింట్లు తీసి మనకు ఇక్కడ ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఇచ్చారండి ఆంధ్ర బ్యాంక్లో ఒక ఎంప్లాయ్ మాత్రమే పెట్టారండి అక్కడ ఆ ఒక ఎంప్లాయ్ కూడా మరి అతను ఇబ్బంది పడుతున్నాడో లేకపోతే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రెజర్ బ్యాంకు కస్టమర్స్ కానీ లేదనుకుంటే ఇక్కడ ఆధార్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళని కానీ ఆపని చిరాకు పడుతూ సమాధానం చెప్తున్నాడు ఆయన ఏంటంటే చేయనంటే చేయొద్దు మేము మేము చేస్తాం మేము చెప్పే వరకు మీరు బయట ఉన్నాయని చెప్పేసి బయట కూర్చోబడతాం అయితే ఒక దగ్గర నుంచి వచ్చిన కదా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు ఇక్కడికి నాలుగున్నర ఐదుకే వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారండి ఇక్కడ ఆనంతపురం మండలం రామరయం గ్రామంలో ఆధ్యాత్మిక శోభ నెలగొంది ఓ నమో ఓ నమో కాళీ 
కృష్ణ భగవాన్ ఏకహం కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించబడింది పత్తుపులుసు వారి స్వగృహంలో నిర్వహించిన ఇరవై గంటల భజన కార్యక్రమం ఆ గ్రామంలో భక్తి పారవస్యాన్ని నింపింది గ్రామ ప్రజలే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల నుండి కూడా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరై భజనలో పాల్గొన్నారు ప్రతి ఏటా గురువులకు కార్తీక మాసంలో గురువారం నాడు నిర్వహించే ఏకాసం భజనకు ఎంతో విశిష్టత ఉందని భక్తులు భగవాన్ శిష్యులు చెప్పారు తాడేపల్లిగూడెం బాదంపూడి గ్రామంలో భగవాన్ ప్రధాన ఆశ్రయం ఉందని భక్తితో గురువుని ప్రార్థిస్తే కష్టాలు తొలగి సుఖశాంతులు కలుగుతాయని భక్తులు విశ్వసించి ఇప్పటికే నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆశ్రమాలు నిలబడతారని వారు పేర్కొన్నారు అంతేకాకుండా భగవాన్ సూచించిన విధంగా లోక కళ్యాణార్థం తాము అనేక విధాలైన ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో పాటుగా సేవా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నామని ఆయన చెప్పారు ఎన్నెన్నో పేటాలు ఆ పేటాలందు కూడా కాళీ కృష్ణ భగవాన్ గారివి ఎప్పటికైనా కలియుగ దైవం ఎప్పటికైనా మీరు అందరు తెలుసుకుంటారు ఈ తెలుసుకునే లోపల ప్రతి ఒక్కరు కూడా నామం తీసుకుని నామస్మరణ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఇప్పుడు విజయవాడలో ప్రత్యరూపంగా నిలుచు నిన్నారు భగవాన్ గారు మన కోరికలు ఏవైనా ఉంటే మనసు పూర్తిగా అంటే విశ్వాసం గొప్పది విశ్వాసం లేనిదే ఏ పని జరగదు ఆ విశ్వాసంతో ఆయన స్మరణ చేస్తే మన కోరికలు తప్పుగా నెరవేరుతాయి రాష్ట ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జిల్లాను అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నానని చెబుతున్నప్పటికీ ఆ అభివృద్ధి ఎక్కడా కానరావడం లేదని వామపక్ష పార్టీల నాయకులు బి గంగారావు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు నేడు బ్యారిక్స్ ధరి ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడారు దక్షిణ నియోజకవర్గంలో పోర్టు పొల్యూషన్ తో అనేక మంది రోగాల బారిన పడ్డారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అలాగే ఎప్పటి నుండో నియోజకవర్గ ప్రజల సమస్యలను ఇంతవరకు పట్టించుకోకపోవడంలో వాసుపల్లి వైఫల్యం చెందారని తెలియజేశారు ప్రజలు తాగునీటి అవసరాలు తీర్చలేదని తెలుగుదేశ తెరలేపుతోందని వచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడం పూర్తి వైఫల్యం చెందిందని ఆయన విమర్శించారు విశాఖ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి ఏ ఒక్క హామీ అమలు చేయలేదు పరిష్కారం చేయలేదు విశాఖకు తీవ్రంగా నష్టం చేసింది హాని చేసింది అనేటువంటి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం వన్ టౌన్ మొత్తం దక్షిణ నియోజకవర్గం పొల్యూషన్ మయంలో కొట్టుపోతూ ఉంది ఈ పొల్యూషన్ అరికట్టడంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యేగా ఉండేటటువంటి గణేష్ కుమార్ గారు తీవ్రంగా వైఫల్యం చేశారు ఉన్నారు అలాగే కేజీ హెచ్ అనేటువంటిది చాలా అగమ్య ఘోషంగా చాలా అనాథాశ్రయంగా మార్చేశారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఘోష ఆసుపత్రిని కూడా ఎటువంటి నిధులు కేటాయించకుండా దానికి తీవ్రంగా ద్రోహం చేశారు అలాగే విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ ఉన్నారు రైల్వే జోన్ రాలేదు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చంద్ర బీజేపీ తోటి చలిమి తీసి ఈరోజు రైల్వే జోన్ లేకుండా ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేశారు అంతేకాదు ఈ భూములు విశాఖ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రభుత్వ భూములన్నింటినీ మధ్యతరగతి భూములన్నీ తెలుగుదేశం వాళ్ళు వైసీపీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు ఒకటై పూర్తిగా దోచుకుంటున్నటువంటి జరుగుతుంది ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కృష్ణ కాలేజ్ విద్యార్థులు ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఉపాధ్యాయులు మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలో ఎయిడ్స్ మహమ్మారి బారిన పడి ఏటా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏటా కోట్లాది మంది ప్రజలు మృత్యువాతకు గురవుతున్నారని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు అంతర్జాత ఎయిడ్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా డాక్టర్ విఎస్ కృష్ణ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ యూనిట్ల ఆధ్వర్యంలో ఎయిడ్స్ అవగాహన ర్యాలీ తీయడమైనది ఈరోజు ఈ ఎయిడ్స్ వ్యాధి గల కారణాలను ఇది అంటువ్యాధి కాదు అంటించుకునే వ్యాధి అనేసి ఇది దీనికోసం ప్రజల్లో జాగృతం చేయడం కోసం గాను కళాశాల విద్యార్థిని విద్యార్థులతో ఒక భారీ ర్యాలీని మన మంత్రివర్యులు గంట శ్రీనివాసరావు గారు ఇండియా వరకు కూడా తీసుకొని తిరిగి మేము కళాశాలకి బయలుదేర్చున్నాం
మింది గ్రామంలో ఉన్న చెరువు సుందరీకరణంగా తీర్చిదిద్దేందుకు రెండు కోట్ల అరవై లక్షల రూపాయల నిధులను మంజూరు చేయడం జరిగిందని గాజ్వాక శాసనసభ్యులు పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు శనివారం మింది గ్రామంలో ఉన్న చెరువు అభివృద్ధికి ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు శంకుస్థాపన చేసి మాట్లాడారు గాజ్వాక నియోజకవర్గ పరిధిలో సుమారు ముప్పై ఐదు చెరువులు ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు మింది గ్రామంలో సుమారు పద్దెనిమిది ఎకరాల్లో ఉన్న చెరువులను సుందరీకరణంగా తీర్చిదిద్దేందుకు సుమారు రెండు కోట్ల అరవై లక్షల రూపాయల నిధులను మంజూరు చేయడం జరిగిందని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలియజేశారు తొలి విడతగా తొంభై ఐదు లక్షల రూపాయలను విడుదల చేశామని మిగతా నిధులను కూడా విడుదల చేసి త్వరితగతిన పనులు పూర్తి చేస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు ఒకప్పుడు అద్భుతమైన చెరువు ఇది ఇది ఎన్నో పంటలకే ఆధారంగా ఉన్నటువంటి చెరువు ఇది మరి చాలా రోజులు బట్టి నిర్లక్ష్యంగా గురైనటువంటి వాటి వాస్తవం నేను గాజువాక మండలంలో ఉన్నటువంటి చెరువులు సుమారు ఎవరికి తెలియనటువంటి విషయం ఏంటంటే ముప్పై ఐదు చెరువులు ఉన్నాయి ఈ ముప్పై ఐదు చెరువులు ఏం చేశామంటే పాత ఫిఫ్టీ సిక్స్ నాట్ రికార్డ్ తీసి ఫిఫ్టీ సిక్స్ నాట్లో ఉన్నటువంటి చెరువులన్నీ కూడా విత్ సర్వే నంబరు ఎక్స్టెంట్ పేరు గ్రామం ఇవన్నీ లిస్టౌట్ చేసి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళకి ఇచ్చి సార్ మా నియోజకవర్గంలో ముఖ్యంగా గాజువాక మండలంలో కలిపి ఎందుకంటే పెద్ద గంటల మండలంలో మాక్సిమం అంతా కూడా స్టీల్ ప్లాంట్కి వెళ్ళిపోయింది ఈ గాజువాక మండలంలో ఈ పెద్ద చెరువులు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈ చెరువుల డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇచ్చి నాకు అర్బన్ గ్రీనరీ కింద దీన్ని అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి పెట్టాం ఇది పెట్టిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ప్లేన్ భూములు అనుకున్న దగ్గర కూడా చెరువులు ఉన్నాయన్న సంగతి మనం అక్రేటి పాలన వెనకాల మన మింది సర్వే నెంబరే వస్తుంది వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే ని పురస్కరించుకుని గాజ్వాక్ లో ఆర్ఎంపి అసోసియేషన్ ప్రైవేటు పాఠశాలల ఆధ్వర్యంలో అవగాహన ర్యాలీని నిర్వహించారు ఫ్లకార్డులు పట్టుకుని ఎయిడ్స్ ని పాలద్రోలుదామంటూ నినాదాలు చేశారు గాజ్వాక్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వైద్యాధికారి వై రామకృష్ణ ఈ ర్యాలీలో పాల్గొని మాట్లాడారు ప్రతి ఒక్కరికి ఎయిడ్స్ పై అవగాహన కల్పించాలని ఆయన అన్నారు ప్రాణాంతకమైన ఈ వ్యాధిని సమూలంగా నిర్మూలించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు పట్టణాలు గ్రామాల్లోని అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేసి ప్రజల్ని ఎంతో చైతన్యవంతం చేయాలని అన్నారు పాత గాజువాక నుంచి సినిమా హాల్ కూడల మీదుగా కొత్త గాజువాక్ వరకు ర్యాలీ కొనసాగింది పదమూడు జిల్లాలో పోల్చుకుంటే గుంటూరు జిల్లాలో మొదటి స్థానంలో ఉంది మన జిల్లాలో అది లేదు కాబట్టి ఇంకా ఎయిడ్స్ రైత ప్రపంచాన్ని మనం తయారు చేయాలని చెప్పేసి ఇక్కడ అందరూ సహకరించినటువంటి మన స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ అందరు కూడా డిజైర్ సొసైటీ తరఫున అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ ర్యాలీ సహకరించినందుకు గత ఆరు సంవత్సరాల నుంచి కూడా శ్రీనగర్ అఫీషియల్ కోర్ మీద నిర్వహించడం జరుగుతుంది జీవీఎంసీ అరవై వార్డు శ్రామిక నగర్ లో గౌరీ పరమేశ్వర జాతర మహోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి సారీను నివేదించారు వివిధ రకాల వంటకాలతో అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టారు తొలుత ఆలయం నుంచి మహిళలు సారీతో ఊరేగింపుగా వెళ్లారు మేళతాళాలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో ఊరేగింపు కొనసాగింది పురవీధుల్లో సారీ ఊరేగించారు స్థానిక వైపాక నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సంవత్సరంతో ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది రంగరంగ వైభాగంగా సారు ఊరేగింపు రెండు కళ్ళు చాలనట్టుగా జనాలందరూ ఇందులో పాల్పంచుకొని మరి మహిళలందరూ చాలా భారీ ఎత్తినాయి మరి ఇందులో పాల్పంచుకుంటున్నారు అలాగే మా గౌరీదేవి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కొంగు బంగారుపై కోరిన కోరికలు ప్రతి ఒక్కరికి కోరిన కోరికలు తీరుస్తుంది అమ్మని నమ్ముకున్న వాళ్ళకి ఈ రోజు వరకు ఎటువంటి కరువు కానీ కష్టాలు కానీ ఇవ్వలేదు అలాంటి తల్లిని ఈవేళ ప్రతి ఒక్కరు అమ్మని నిరాజనాలు పడుతున్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న లైబ్రేరియన్ పోస్టులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భర్తీ చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ లైబ్రరీ ప్రొఫెషనల్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్ష జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం ఎదుట నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అసోసియేషన్ నాయకులు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి పోస్టులను డిఎస్సీ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వెంటనే భర్తీ చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వ గురుకుల పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి లైబ్రేరియన్ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలని లేదంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేపడతామని వారు హెచ్చరించారు ఉండే ప్రభుత్వ గ్రంథాలయాల పోస్టులన్నీ నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు తర్వాత డిగ్రీ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి 
డిగ్రీ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి గ్రంథాల లైబ్రరీ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలి తర్వాత పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో ఉన్న లైబ్రరీ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలి శాశ్వత పద్ధతిలో భర్తీ చేయాలి ప్రమోషన్ ద్వారా ఇవ్వకూడదు జూనియర్ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి నూట ఐదు గ్రంథాల లైబ్రరీ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలి ప్రతి ఒక్క గ్రంథాల పోస్ట్ని కూడా శాశ్వత పద్ధతినే ఫిలప్ చేస్తారని ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం లైబ్రరీని నిర్వర్తన చేస్తుంది ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే గ్రంథాలయాలే అభివృద్ధి చెందాలి ముందు గ్రంథాలయాలు అభివృద్ధి చెందాలంటే గ్రంథాల అధికారి కంపల్సరీ అనేవాడు ఉండాలి గ్రంథాల అధికారి అనేవాడు ఉండాలి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంటే గ్రంథాల అధికారులని నియమించట్లేదు పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ని అలా నిర్వర్తన చేశారు మోడల్ స్కూల్లో ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళని ఎంసీఏ చదివిన వాళ్ళని ఎంబీఏ చదివిన వాళ్ళని లైబ్రరీకి ఇవ్వవచ్చా అడుగుతున్నాను అలా ఇస్తామా ఒక పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నాము అంటే మనం వైద్యుల చేత కట్టిస్తామా ఇంజనీర్ల చేత కట్టిస్తామా కాబట్టి మోడల్ స్కూల్ మనం లైబ్రరీని వేయించాలంటే ఎంఎల్ఐసి లేదా బిఎల్ఐసి చదివిన వాళ్ళ చేత లైబ్రరీగా మనం అపాయింట్మెంట్ చేయాలి విజయుడికి లైబ్రరీగా నియమిస్తే ఉపాధ్యుడికి లైబ్రరీ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు బిఈడ్ చేసి డైట్ ట్రైనింగ్ అయ్యి వాళ్ళు టీచర్ పాఠం చెప్ప చెప్పగలరు తప్ప లైబ్రరీని ఏ విధంగా నిర్వహించాలో వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి లైబ్రరీని ఆ విషయం తెలుస్తుంది లైబ్రరీని సకల శాస్త్రంలో ప్రావీణ్యుడు కాబట్టి లైబ్రరీని మనం నియమించి మన యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా అభివృద్ధికి గౌరవనీయులైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ నారా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తోడ్పడాలని అభివృద్ధి తోడ్పడాలని చెప్పేసి వారికి నేను విన్నవించుకుంటున్నాను దేశవ్యాప్తంగా మానవ హక్కుల మద్దతుదారులపై జరుగుతున్న దాడుల విషయంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తక్షణమే స్పందించి వారికి రక్షణ కల్పించాలని హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ జాతీయ నాయకులు మంత్రి శ్యామ్ ప్రసాద్ అన్నారు నేడు జీవీఎంసీ ధరి కౌన్సిల్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వీరు మాట్లాడారు దేశవ్యాప్తంగా హక్కుల మద్దతుదారులపై కొందరు రాజకీయ నేతలు అధికారులు కక్ష సాధింపు చర్యలను చేపడుతున్నారని ఈ దిశలో వారిని అంతం చేస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు ఐక్యరాజ్య సమితితో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం మానవ హక్కుల మద్దతుదారులకు రక్షణ కల్పించడానికి ప్రభుత్వం అంగీకారం తెలిపిందని అన్నారు అందులో భాగంగానే రెండు వేల పదకొండు నుంచి ప్రతి ఏటా డిసెంబర్ తొమ్మిదో తేదీన మానవ హక్కుల పరిరక్షణ దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు మానవ హక్కు పరిరక్షించడానికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ ఈ చట్టం అమలులో చాలా లోపాలు ఉండడం వల్ల హక్కుల నుంచి ఎవరైతే ఉల్లంఘనకు గురవుతున్నారో ఆ బాధితులు ఉపశమనం కలు లభించలేదు ఈ సందర్భంగా మేము రాష్ట్రంలో మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ని రాజకీయ పునరావాస కేంద్రంగానో లేదా మరి ఇతర దీనికోసమో కాకుండా ఎవరైతే బాధితులు అవుతున్నారో వాళ్ళకి తక్షణమే నష్టపరిహారం అందడంతో పాటు వాళ్ళకి ఎవరైతే విధి నిర్వహణలో విఫలమవుతున్నారో అటువంటి అధికారుల మీద చర్యలు కూడా తక్షణమే తీసుకొని బాధితులకు ఉపశమనం కలిగించడానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాం పెందుర్తి మండలాన్ని కరువు మండలంగా ప్రకటించాలని పెందుర్తి జనసేన పార్టీ సమన్వయకర్త మాజీ మార్కెట్ చైర్మన్ గుంటూరు నరసింహమూర్తి డిమాండ్ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పెందుర్తి మండలం గోరపల్లి కరకవాణిపాలెం ఎండిపోయిన వరిచేను ఆయన పరిశీలించి తక్షణమే నష్టపోయిన రైతులకు తక్షణమే నష్టపరిహారం చెల్లించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు పరవాడ సబ్బవరం మండలాలను ఏ విధంగా కరువు మండలంగా ప్రకటించారో అదే విధంగా పెందుర్తి మండలాన్ని కూడా కరువు మండలంగా ప్రకటించాలని ఆయన తెలిపారు తక్షణమే కరువు మండలంగా ప్రకటించకపోతే జనసేన సైనికులు పెద్ద సంఖ్యలో మండల తహసీల్దారి కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేసి రైతులకు న్యాయం జరిగేవంత వరకు పోరాటం సాగిస్తామని వారు హెచ్చరించారు జనసేన పార్టీ రైతులకు అండగా ఉంటుందని తెలిపారు స్థానిక రైతులు మాట్లాడుతూ గత మూడు సంవత్సరాలుగా పండించేను పంట చేతికి రాక ఎంతో ఆశగా ప్రభుత్వం సాయం చేస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నప్పటికీ ఇంతవరకు ఎటువంటి నష్టపరిహారం చెల్లించకపోవడమే కాక బ్యాంకు వడ్డీ సకాలంలో చెల్లించకపోవడంతో నోటీసులు కూడా పంపుతున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మేము డీజిల్ కొనుక్కొని పెట్రోల్ ఇన్నాళ్ళైతే కిరోషన్ ఉండేది అది కూడా తీసేసారు అది తీసేసిన తర్వాత ఈ డీజిల్ పెట్రోల్ ఇవన్నీ కొనుక్కొని మేము వ్యవసాయం చేసుకొని అంటే పోనీ అలాగే చేసుకున్నాం అలా చేసుకుని దమ్ములకు కూడా వర్షాలు లేవు అలాగా అని తోడి పాడి రాత్రి పగలు అనకుండా చేసాము చేసినా సరే ప్రయోజనం లేదు మాకు వర్షాలు కూడా లేవు ఈ వేసిన ఒక్కొక్క మాకు పాతికి ఇరవై ఐదు వేలు ఇరవై ఆరు వేలు అవునాయి మాకు అలాగా ఎకరానికి ఒక ఎకరానికి మేము రెండు ఎకరాలు వేసాం ఇప్పటికి వచ్చి మాకు అసలు గింజ కూడా పండగ పూట కొత్త బియ్యంతో మేము పరవన్నాలు వండుతా దానికి కూడా మాకు గింజ లేకుండా పోయింది ఆ బంద కూడా కోస్తే గేదెలు తినట్లేదు గొర్రెపల్లి పంచాయతీ కరకవాణ పాలనలో కామరాజ్ చెరువు కింద రైతులతో మాట్లాడడం జరిగింది ఇక్కడ పొలాలన్నీ చూస్తే ఏడుపొస్తుంది రైతులు కష్టపడి వేయనక పగలనక ఎకరానికి పాతిక వేలు చొప్పున ఖర్చు పెట్టి 
ఈవేళ మనుషులైతే ఎక్కడైనా అడుక్కోనైనా తిని బతకగలం పశువులకి గడ్డి పెట్టలేక పరిస్థితుల్లో ఇవాళ రైతులు ఉన్నారు మరి చాలా దారుణంగా ఉంది ప్రతి పార్టీ వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తెలుగుదేశం వచ్చిన వైఎస్ఆర్ పార్టీ వచ్చిన రైతే మాకు వెన్నుమొక్క రైతే రాజులు చెప్పడం వరకు బాగానే ఉంది రైతులు రుణమాఫీ చేస్తామని చాలా పార్టీలు చెప్తున్నాయి రుణమాఫీ చేయవలసిన పని లేదు ప్రతి ఒక్క రైతుకి ఇక్కడ బోర్ తీసి కరెంటు ఫ్రీ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి గ్లోమర్ కానీ యూరియా కానీ అనేక మినరల్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చి ఉంటే వాళ్ళ అప్పు చేసుకునే పరిస్థితి కనబడదు వాళ్ళకి అప్పులేది చేసుకోవాలా రాష్ట మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆయన అభిమానులు పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించి అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు మంత్రి స్వగ్రహంలో కాపు నాయకురాలు కేదారి లక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో పేద విద్యార్థులకు నోటు పుస్తకాలు అందజేశారు అనంతరం గంటా కేక్ కట్ చేసి కుటుంబ సభ్యులకు అభిమానులకు తినిపించారు ఈ సందర్భంగా కేదారి లక్ష్మి మాట్లాడుతూ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు సారథ్యంలో రాష్ట్రం విద్యారంగంలో ముందంజలో పయనిస్తుందని చెప్పారు అలాగే నిరంతరం ప్రజల శ్రేయస్సును కాంక్షిస్తూ మంచికి మారుపేరుగా నిలుస్తున్న తమ అభిమాన నాయకులు ఘంటా శ్రీనివాసరావు నిండి నూరేళ్లు సుఖంగా జీవించాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు గౌరవనీయులు విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ గంటా శ్రీనివాసరావు గారు జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా ఇంటి దగ్గర కేకు కట్ చేసి వారి సతీమణి శారదమ్మ గారితో కేకు కట్ చేసి పిల్లలకి బుక్స్ పెన్నలు పంపిణీ చేసి అలాగే మా బ్లైండ్ పీపుల్ సోదరులు వాళ్ళకి కూడా అన్ని పంపిణీ చేసి కేఎన్ నాన్న గారు కానీ అఖిల భారత కాపు సమయక సభ్యులు కానీ మా చైర్మన్ గారు ఎక్స్ చైర్మన్ గారు రామాయణాలు గారు మరి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మహిళలందరూ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ గంట శ్రీనివాసరావు గారు పెద్దలకి వాళ్ళకి నిండు నూరేళ్ళు ఇలాంటి పదవులు ఇంకా పెద్ద పెద్ద పదవులు పొందాలని ఆయనకి భగవంతుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో ఆ శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి అమ్మవారు అలాగే ఏడుకొండల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సు నిండుగా ఉండాలని చిత్తనానికి మార్పేరు నిగర్వి చిరుమంద హాసి ప్రపంచంలోనే మరి మన గౌరవ మంత్రి వర్లు శ్రీ గంట శ్రీనివాసరావు లాంటి నాయకులు లేరంటే మరి అందులో ఆశ్చర్యం ఏమి లేదు ఎందుకంటే ఆయనకి ఎంత పెద్ద హోదాలు ఉన్నా సరే ఎటువంటి గర్వం లేకుండా ప్రతి చిన్నవాళ్ళని కూడా దగ్గరికి చేర్చుకొని వారి సమస్యలు ఏంటో తెలుసుకొని మరి ప్రజల మన్ననలు పొందినటువంటి గొప్ప నాయకుడు మరి మా నాయకుడు ఈరోజు జన్మదిన సందర్భంగా మా ఏబీకేఎస్ తరఫున మరియు వికలాంగుల సంఘం తరఫున మరియు క్రీడాకారులు అందరూ కలిసి ఆయన బర్త్డే చాలా గ్రాండ్గా చేసుకోవడం జరుగుతుంది మరి దీనికి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము అలాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా మరి ఈ బర్త్డే సంబరాలు జరుగుతున్నాయి మరి అందులో భాగంగా ఈరోజు కేదార్ లక్ష్మి గారు మా పాప కార్పొరేషన్ చైర్మన్ శ్రీ చంద్రశేఖర్ రామానాజ్ గారు మిగతా నాయకులందరూ కూడా వచ్చి ఈ కార్యక్రమం చాలా విజయవంతం చేసిన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు అడ్ హ్యాక్ సర్వీస్ రూల్స్ డిమాండ్ చేస్తూ ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపాధ్యాయ సంఘాల సమైక్య ఆధ్వర్యంలో ఫ్యాక్టో రాష్ట్ర వ్యాప్త పిలుపులో భాగంగా డిఈఓ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సంఘ చైర్మన్ బి వెంకటపతిరాజు మాట్లాడుతూ పాఠశాల విద్యాశాఖ జారీ చేసిన ఉమ్మడి సర్వీస్ రూల్స్ జీవోలపై హైకోర్టు స్టేటస్ కో ఉత్తర్వులు ఇచ్చినందున నిర్దిష్టమైన సర్వీస్ రూల్స్ లేక ఆరు వేలకు పైగా స్కూల్ అసిస్టెంట్ పదోన్నతులు నిలిచిపోయాయని తెలిపారు శాసనసభ నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఉప విద్యాశాఖ అధికారి పోస్టులను మంజూరు చేయాలని అన్నారు రాజకీయ ఒత్తిళ్లు తలొగ్గి విధానపరమైన ఉత్తర్వుల్లో మార్పులు చేస్తూ ప్రతి ఉత్తర్వులిచ్చి ఉపాధ్యాయుల మధ్య విభేదాలు సృష్టించడం మానుకోవాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు ఎంఈఓ జేఎల్ పదోన్నతులకు గల ఆటంకాలను అధిగమించే చర్యలు చేపట్టాలని అన్నారు ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో ఏవీఎస్ శివాజీ ధర్మేందర్ రెడ్డి త్రినాథరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఉన్న సర్వీస్ రూల్స్ హైకోర్టులో పెండింగ్ ఉన్నందువల్ల ఆరు వేల పైచీలకు ప్రమోషన్స్తో పాటు పిఈటి పండిత పోస్టుల అప్గ్రేడేషన్ సంబంధించి పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఏడు పోస్టులు కూడా ఇవాళ పదోన్నతుల కోసం ఉన్నాయి డిఎస్సిని ప్రకటించారు ఇవాళ మొత్తం ఈ పోస్టులన్నిటికీ పదోన్నతులు ఇస్తే 
डीएससी लो वच्चे वाले खाली लेर पड़ते, खाली प्रबुद्ध तो निम्मक नीरेत नेट का व्यवहार उन जैसे नहीं, अंतकंठे राधी के वच्चे लको पैरवे लको लुंगी, ये वाला थड़वो को जीवो इच्छी, उपाध्याय में दे चिचु बैठतुना दे, ये वाला पंडित लो मज्जा अज्जी कील मज्जा, आगने ने राजे सुना, ये प्रब Indonesia நேடு அந்தர்ஜாத்தியா ஏட்ஸ் நிர்மூல்னா தினோக்சவம் நகரல்லோ நிர்வகின்சி அவகாகன ராலிலோ பால்குண்ண மாந்திரி கிடாரி காலிச்ச நிவரணக்கை வாமபக்சாலாதுனலோ பகிரந்த சகா நியந்தரலோ பரபுத்ம வைப்பல்யும் முந்தனி வாமபக்சனேசக்கு பரிஷ்பரின்சாலனி கோர்து